Dragi prijatelji, od večeras ćemo emisiju počinjati tako što ćemo čitati komentare iz prethodne epizode. Zapravo jedan od komentara koji je na mene ostavio najjači utisak. U prethodnoj epizodi govorio sam o policajcu Kihaliću i najjači komentar koji sam dobio u vezi te epizode je napisala i poslala Mala Maja 1986 i isti ću vam sada pročitati. Znači Mala Maja 1986. Obožavam psihologiju i u slobodno vrijeme volim čitati knjige vezane za ovu tematiku. Psihičke bolesti mogu biti uzrokovane traumama fizičke ili psihičke prirode. Mogu biti nasljedne, a također mogu biti aktivirane tokom hormonalnih promjena, pubertet, menopauza i nakon rođenja djeteta. U slučaju navedenog osobnog sam mišljenja da je isti imao predispoziciju za razvoj psihičke bolesti. Rat sam po sebi je nešto najgore što i jedno živo biće može doživjeti. Te se ne usudim ni pomišljati kakve sve strahote i užase su ljudi koji su u njemu sudjelovali, doživjeli i svjedočili. Samim tim, takvi stres je vrlo vjerovatno bio okidač za razvoj psihičke bolesti. Nažalost, na području XU ovakvi ljudi se stigmatiziraju, etiketiraju te često bivaju izrugivani od strane društva zbog čega velika većina ne želi potražiti pomoć. A često uvjere sami sebe kako su simptomi poput devijantnih misli, ponašanja i radni sasvim normalna stvar. Nadam se kako ćemo mi kao ljudi koji bi trebali biti humana i svjesna bića društveno i socijalno s vremenom se unaprediti, te kako ovakvim užasima ćemo što manje svjedočiti. Gospodine Braco, vama i vašoj ekipi hvala što nas sjetite na one koje ne bismo trebali zaboraviti, što govorite u ime pravde za one koji nažalost više ne mogu govoriti. Veliki pozdrav iz Splita. Draga mala Maja, mogu vam reći da se apsolutno slažem sa vašim komentarom. Mislim da na prostoru XU Jugoslavije ima puno ratnih veterana koji su nažalost zapostavljeni od društva. Oni moraju biti ne naš problem nego naša obaveza i oni ne mogu biti problem jedne države, nego njena obaveza. Zato što su za tu istu državu ratovali. Bez obzira da li je neka država vodila ispravan ili neispravni rat. O tome će odlučiti istorija. A mi u ovom serijalu koji radimo, želimo da ukažemo na jedan veliki problem koji se zapravo zove zapostavljanje problematike ratnih veterana. Veliki broj bivših specijalaca, pripadnika raznoraznih para vojnih jedinica ide i luta malte ne od mesta do mesta i od gradilišta do gradilišta, pokušavajući da na neki način zarade parče hleba, jer mnogi od njih nemaju nikakva primanja i penzije. I tražeći tako posao, dolaze često u neprijatnu situaciju da im poslodavac kaže pa šta da ti radim prijatelju, ti ne znaš ništa raditi. Vrlo je opasno ako ti ljudi koji traže posao da bi preživeli na kraju zaista i urade ono što najbolje znaju i što ih je nažalost možda neka državna institucija i obučila. A to je da uzmu oružje u svoje ruke. Ja ne bih voleo da na kraju, kao u američkim filmovima, budemo svedoci takvih događaja. Ali, na kraju krajeva, svedoci smo da sve ono što se dešava tamo u nekim dalekim zemljama i što smo do juče gledali samo na filmovima, postaje stvarnost našeg života. Moramo obratiti malo više pažnje i na ove ljude. I čitajući komentare, a na predlog jednog našeg pratioca, odlučio sam da večeras obradimo slučaj Voljenke Voljene Ilić, koji se desio 
15.7.2023. godine u dalekoj Dominikanskoj republici. Voljenka Voljena Ilić rođena je 17.8.1972. godine u Beogradu. Ona je za sebe tvrdila da je njena porodica rusko-romskog porekla. Međutim, lično meni ona liči kao da je libansko-alžirskog porekla. Ima tako neke prelepe one mediteranske crte lica, zapravo kako bih ja to rekao, orijentalne. Voljenka je bila jedna prelepa žena. A inače, još kao devojčica, ona je pokazivala veliko interesovanje za muziku i ples. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, najpre znači osnovnu sa odličnim uspehom, a posle je upisala srednju medicinsku školu, koju sa uspehom završava te, kako bih rekao, turbulentne i kancerogene 1991. godine. Baš kada je i počeo onaj prokleti rat na prostoru bivše Jugoslavije. I u to vreme prestaju da važe pravila, ne cene se nikakve školske diplome. Ona kao medicinska sestra u tom periodu mogla je da nađe posao, ali najverovatnije da radi za malu platu. Ko zna gdje bi bila u tom periodu i raspoređena da radi, jer posao i školovani ljudi tada u tom periodu nikome nisu bili učiniti. Počeo je da vlada zakon ulice i svako je radio ono što najbolje zna i ume. Ljudi su se snalazili. Zemlja je bila u totalnoj izolaciji, ratno okruženje, sankcije. I tada počinju da se pojavljuju neki novi klinci koji počinju da se bave muzikom i puno je takvih grupa se pojavilo i po uzoru na te grupe koje su igrale i pevale kao što je bio Beat Street, Djogani, Fantastico i Voljenka je odlučila da napravi neki svoj tim i da se bavi onim što je najviše volela da radi o detinstva, a to je da igra i da peva. Voljenka je imala i odobrenje svoje porodice. Zapravo ona je odrasla u porodici sa majkom Ljiljom, bakom Jovankom i imala je mlađu sestru. I kao što je sama Voljenka pričala, ona je započela svoju karijeru u tada jednoj poznatoj beogradskoj diskoteci gde je igrala, pevala. Čak se govorilo da je počela i da se zabavlja sa vlasnikom te diskoteke. Naravno, ona nije samo pevala u tom jednom noćnom klubu, ona je pevala po celom gradu, nastupala je ona i u Nani i u Dugi, ali pevajući po tim diskotekama i noćnim klubovima, dolazila je u kontakt sa opasnim momcima iz podzemlja, kako su ih oni u tom periodu zvali žestokim momcima, koji su pre svega obožavali da se viđaju, a kasnije druže ili počnu da se zabavljaju sa pevačicama. To je tada u tom periodu bilo in. Što žešći momak, to je veća esradna zvezda u pitanju. A Voljenka Ilić je bila jedna prelepa devojka i važila je za jednu od najlepših devojaka u gradu. Mnoge žene su joj na tome i zavidele. A boga mi, mnogi žestoki momci su je želeli. Jednom tako dok je nastupala u poznatom klubu Nana, imala je susret i sa tada možda najpoznatijim momkom, odnosno sa jednim od najpoznatijih žestokih momaka u gradu, sa Aleksandrom Kneževićem Kneletom. On je mislio da je ona Animir Dama, Prišao je pored Šanka, onako uštinu je za obraz i rekao je mala da li si za piće i druženje. Ona mu je odmah obrusila, rekla je slušaj ti momče ne možeš tako sa mnom da razgovaraš, ja sam umetnica, nisam ovde neka kurtizana i ne može se tako sa mnom ponašati. Idi se vrati onim tvojim devojkama gore u Jerkoviću pa sa njima tako razgovaraj. Kneleta je to jako iznenadilo. Prvo nije mogao da veruje da mu se jedna devojka na taj način obraća jer je naviko da mu se svi obraćaju sa strahopoštovanjem, a pored sebe je imao naravno 
i gomilu svojih ortaka koji prosto isto nisu mogli da veruju da vide jednu devojku koja odbija jednog kneleta koji je tada važio za glavnog baju u gradu. Knele se okrenuo, otišao je do DJ-a da bi se raspitao ko je devojka, pretpostavljao je, pošto se tako ponaša, da je ona sigurno cura nekog poznatog žestokog momka i on je morao tačno da zna kako da poslupi, da ne bi napravio neki pogrešni korak i da ne dođe nepotrebno u sukob sa nekim momkom iz protivničkog recimo ganga. I onda mu je ovaj rekao, kaže, ma ne, kaže, ona trenutno nije u vezi ni sa kim, ona je došla ovde da nastupa, ima nekoliko pesama koje peva, jedna od njih je Pleši samo Pleši, a druga pesma je Voljena. I onda je Knele ovako prišao i rekao voljena uzmi piće šta ćeš da popiješ i da znaš da si od danas moja frendica. Znači nije rekao devojka nego moja frendica odnosno drugarica. U tom trenutku dok ona naručuje piće u diskoteku ulazi majka Lili, tako je voljenka popularno zvala svoju mamu, koja iz svoje tašne vadi mali hekler, takozvani bebu. I kaže, voljena, tela bi da znam ko je taj mangub koji ti preti, hoću da rešim ja odmah tu stvar, da ti kao dete nemaš problema sa tim mangupima, jer ti si generalno devojčica. I ona je rekla, kaže, mama to je ovaj dečko, ali mi smo se pomirili. Onda je Lili pogledala Kneleta, izbunila se jer ona je očekivala da će naići na nekog mangupa iz stare Beogradske garde, koje je ona uglavnom i poznavala zato što se i bavila u jednom periodu prodajom garderobe, koja je dolazila iz inostranstva. Bila je prosto zbunjena kada je videla dečaka ispred sebe koji ima isto toliko godina koliko i njena čerka. Zapravo, Knele i Voljenka su bili generacija. Razlika je bila svega nekih šest meseci. Naravno, Knele je posle toga predložio da oni odu na neko mirnije mesto svi skupa, naravno i majka Lili, njegovim kolima i da nastave druženje. I onda prilikom ulaska u njegov Mercedes, on je rekao, mama nemoj da brineš, od danas smo voljenka i ja drugari i ja ću je paziti i ne samo ja, nego kompletno moje društvo. To druženje je kasnije nastavljeno i voljenka i knele su sve, malte ne do kraja njegovog života, ostali dobri prijatelji. Ja sam čuši ovu priču, pitao neke kneletove prijatelje koji su, hvala Bogu, preživeli ta turbulentna i luda vremena, da li je ova priča istinita i momci iz braće Jerkoviće su mi potvrdili da je tačno i da su neki od njih i bili prisutni te večeri kada je mama Lili ušla sa Heklerom u Nanu. Eto, to je jedna od ovako zanimljivih anegdota iz Voljenkinog života i iz njene rane mladosti i početničke karijere učenja. U pevanju. Imala je ona lepe pesme, ali one najpoznatije su znači Voljena, po kojoj je i dobila nadimak, zatim Samo pleši, Ujedam i Jednom se voli. To su zapravo, slobodno mogu reći, malte ne njene autobiografske pesme. Jer ona je tvrdila da je ona takva osoba koja priznaje samo jednu ljubav, koja je spremna da kada je besna i kada treba da odbrani sebe ili nekog kojoj je drag, da je spremna i da ujeda, da voli da samo pleše. Inače, tu najpoznatiju pesmu Voljena joj je napisao poznati kant autor i muzičar Vlado Georgijev, čuveni barba. Naravno, Voljenka kako ide vreme, I dalje po diskotekama druži se sa poznatim i žestokim momcima i u jednom periodu počinje i zabavljanje sa vođom zvezdarskog klana. U tom periodu ona doduše nikada nije rekla njegovo 
puno ime i prezime, ali s obzirom da je tada pevala u čuvenoj diskoteci Taš, da je vođa zvezarskog klana u tom periodu bio Sredoje Šljukić Šljuka, pretpostavljam da se o njemu i radi. Ona je tvrdila za njega da je bila spremna da se uda za njega, da mu rodi decu i da je on zapravo bio njena najveća ljubav. Međutim, otkrila je da ovaj momak, kao i mnogi mangupi u gradu, ima pored nje još par devojaka, zapravo da je vara i ona ga je ostavila, zato što nije trpela prevaru. Govorila je da je on bio dečko koji je nikada nije udario, nikada je nije uvredio ili rekao bilo šta ružno, ali da jednostavno preko prevare nije mogla da pređe. I Voljenka je pevajući po tim diskotekama i baveći se malo prodajom garderobe, jer njena majka je znala da šije ekstra garderobu, odnosno ona je prepravljala garderobu koja je dolazila iz inostranstva ilegalnim putem, takozvana šanirana garderoba. I sada taj svet u gradu, bez obzira koliko god da je veliki grad, ljudi koji se bave tim poslom, oni se svi između sebe znaju. I naravno, ko radi garderobu, ko peva na estradi, normalno je da upoznaje i mnoge estradne zvezde. Pevajući po tim diskotekama, posebno tada u Tašu, ona je upoznala i neke estradne zvezde, između ostalog i tada Svetlnu Veličković i Miru Škorić. Kasnije ona sa cecom počinje da se druži, a kada se ceca udeje za Tašu, Arkana, Voljenka u jednom periodu počinje da se predstavlja ne samo kao njihova prijateljica, već kao da je i njihov PR. Zapravo kao da je njihov potparol i kada treba da se nešto kaže u smislu nekog nastupa ili tome slično, Voljenka malte ne onako kao menadžer, kao neko ko je odgovoran za to, izađe i ispriča gdje će ceca nastupati, gdje će pevati recimo za novu godinu ili za neki veliki praznik i onako po diskotekama ona je znala da sedi za isti se pare gdje su Arkan i Ceca, a to se je tada u Beogradu smatralo VIP pričom. Ona je faktički postala deo Beogradskog jet seta. I družeći se sada sa Arkanom i sa tom ekipom oko njega, ona upoznaje mnoge jake pričom. Umeđu vremenu ona je znači prestala i da se zabavlja sa onim vlasnikom čuvene diskoteke i sada počinje da se zabavlja sa jednim vlasnikom lanaca kockarnica po gradu, koji je u tom periodu za sebe tvrdio da uživa Arkanovu zaštitu. To je značilo otprilike da on sigurno plaća neku zaštitu Arkanu i da je apsolutno siguran od bilo kog kriminalca ili nekog opasnog klana ili ganga u gradu. Ja ne sumnjam da je ovaj vlasnik tog lanca Kockarnica plaćao Arkanu izvesnu zaštitu, jer generalno u tom periodu 90-ih u Beogradu nijedna ozbiljna kombinacija nije mogla da se zamisli bez blagoslova Arkana. I dok se zabavljala sa ovim vlasnikom Kockarnica, ona je živela baš na visokoj nozi. Dobijala je velike količine novca od svog prijatelja koji nije štedeo na njoj. Teo je da ima najbolju garderobu, da ima ekstra dobar nakit, da je sva ono u top izdanju, da je uvek puna kao brod jer je smatrao da njegova devojka treba da je najbolja u svemu. I Voljenka je ne tako redko dobijeni novac delila svojim prijateljima. Ona nije bila iz priče da imam neku veliku materijalnu dobit i tome slično. Čak je i nekim organizacijama koje su se bavile zaštitom životinja, a i azilima, davala velike količine novca za njihovo funkcionisanje. Takođe je izdržavala, odnosno davala je veliki novac za izdržavanje i narodnim 
kuhinjama. I moram da napomenem da je Voljenka od uvek volela životinje, imala je i svog čuvenog psa Cukija koji je živeo, verovali ili ne, 19 godina sa Voljenkom, koga je ona obožavala. Ona se zapravo bavila zaštitom onih pasa lutalica i trudila se na sve moguće načine da pomogne svim životinjama koje su bile odbačene od strane svojih vlasnika. A Boga mi u tom periodu 90-ih toga je bilo u izobilju. Takođe je Voljenka volela i svoje prijatelje i drugove. Uvek je osjećala veliko poštovanje prema ljudima koji su bili iskreni. Najviše na svetu je mrzela laž i foliranje. Najverovatnije da iz tog razloga, bez obzira što je imala i jake sponzore i jake zaštitnike iz sveta kontraverznog biznisa, ona nije uspela na estradi, zato što je imala čistu dušu. Znala je odlično da peva, znala je odlično da igra, ekstra dobro je izgledala, ali se nije bavila spletkarenjem i nije htela da svojim koleginicama zabada nož u leđa. A trudila se da ne oseća ubode noža koja je ona dobijala svakodnevno od svojih koleginica. Koje su, na nju moram reći, bile jako ljubomorne još iz perioda kada je još kod Minimaksa za jedan doček nove godine bila proglašena za mis nove godine. Malte ne, Minimax je rekao, evo ovako lepo treba da nam izgleda na dolazeća nova godina. I možete samo da zamislite koliko su se sve njene koleginice iznervirale kada su uvidele koliko se njoj posvećuje pažnja. A mogu slobodno reći s razlogom, zato što je voljena bila ne samo voljena, nego je bila zaista prelepa. Voljena je imala dušu. Kao što sam rekao, nije bila materijalista. Ona je ovog poznatog vlasnika kockarnica ostavila zbog jednog dečka koji je živeo, verovali ili ne, u jednoj šupi na senjaku. I ona je prešla i u jednom periodu je živela s njim. Ona je volela ljubav. Tog dečka je ostavila ne zbog prevare, nego je isti počeo da konzumira heroin. Inače, ovaj mladić koga je Voljenka stvarno volela i pokušavala da spasi, prodao je svoj stan, zapravo stan koji je nasledio od svoga oca zbog narkomanskih dugova da bi izmirio znači dilerima dugovanja, a živeo je u jednoj polu razrušenoj garaži, bukvalno šupi. Voljenka na sve moguće načine pokušava da ga izvuče iz tog ponora droge i da ga vrati u normalni svet, da mu da ljubav i nadu. Međutim, on tada u tom periodu, ne zbog lepote i zbog ljubavi, počinje da flertuje i da se viđa sa jednom poznatom pop pevačicom koja je isto inače bila narkomanka, a sa njom se družila isto i jedna poznata glumica koja je takođe bila narkomanka. Nažalost, i ta glumica, a i ovaj mladić su preminuli od heroina. U tom društvu je takođe bio i jedan glumac, jako lep iz tog perioda, 90-ih, koji je često viđan u društvu te pop pevačice i glumice, a najbolji drug mu je znači bio ovaj dečko, koji je kasnije preminuo, nažalost, od heroina. I taj svet droge je zapravo pravi pakao. Oni su svi zajedno izlazili u tada popularnu i kultnu diskoteku Nana na Senjaku i čak je bila i priča da je došlo do jednog incidenta između Voljenke i te pevačice kada je ona pokušala da na sve moguće načine odvoji svog bivšeg dečka iz tog društva i da mu pruži još jednu šansu za spas. Međutim, on je izabrao svoj put i nažalost završio je kako je završio. Nakon razočarenja u ovu vezu, Voljenka koja je inače mora se priznati bila miljenik 
mnogih momaka u gradu i je ušla u novu ljubavnu vezu sa jednim poznatim vlasnikom čuvenog ugostiteljskog objekta i bila je sa njim nekoliko godina u šemi, kako bi se to popularno reklo u Beogradu. Moram reći da bez obzira što je išla tako iz veze u vezu sa poznatim facama grada, nikad se nije odlučivala da sa nekim uđe u brak. Iako je duboko u svojoj duši čeznula za danom kada će obući svoju venčanicu. Kako su prolazile godine, ona je osjećala da kuca i njen biološki sat. Zapravo osjećala je potrebu da postane majka. Međutim, sada počinje da sve više bira pravu osobu za sebe, želi da ta osoba voli i životinje, da se bavi humanim radom, da ne bude veliki narcis i egoista. Uvek su je nekako spopadali ti bogati momci i sad oni i humani rad, ljubav prema životinjama, nekako se baš to i nije uklapalo. I ona nikako da nađe idealnu osobu i svoju srodnu dušu. I da zlo bude veće, dok je bila u tim najboljim godinama, dobila je izliv krvi na mozak. Zapravo ona je šlogirala. I lekari su bili veliki pesimisti. Govorili su kako će taj infarkt na mozgu ostaviti na nju trajne posledice. Međutim, ona je bila uporna. Imala je ljubav svoje majke Lili, takođe naravno i sestre i bake. Svi su joj pružali podršku i pojavio se tada u tom periodu i čuveni beogradski mangup, kasnije poznati biznismen, Srđan Ađemović Ađim, koji je bio njen veliki prijatelj. Mnogi su pričali u gradu da su oni bili u ljubavnoj vezi, međutim po voljenkinoj priči ona je volela Ađima, obožavala ga je, ali nisu bili u nikakvoj šemi i tada kada je Ađim bio njoj pri ruci, on je bio oženjen sa jednom našom poznatom pevačicom, zapravo sa Nevenom Stamenković, koja je bila članica grupe Models, a tada u tom periodu počinje i politički da se angažuje i postaje i narodni poslanik. Naravno, ona Ađimu ovu njegovu dobrotu nikada nije zaboravila. On je bio onako baš pravi dasa, pomagao joj je i savetima, ulivao joj je i samopouzdanje sigurnim rečima ohrabrenja, a također joj je i finansijski pomagao. I ona je govorila, zapravo Voljenka je govorila, da ovo nikada Ađimu neće zaboraviti i da je zapravo on čovek koga ona najviše voli na svetu, ali kao čoveka i tvrdila je da na ovom svetu nema boljeg čoveka od Ađima. I sada Voljenka od svog prijatelja Ađima i od njegovih prijatelja dobila je i dosta novca da bi obnovila svoj humani rad prema životinjama, posebno prema psima lutalicama koje je ona obožavala i bila je ubeđena da ljubav tih životinja njoj daje pozitivnu energiju i da je leči. I gle čuda, Voljenka je za nekoliko godina upornog vežbanja uz bezgraničnu ljubav i podršku svoje porodice, malte ne postala ona stara voljena. Vratila se u kondiciju i postala je opet ona top riba i jedna od lepših dama grada Beograda. Tu sada ona upoznaje neki novi krug prijatelja prilikom tog druženja oko tih humanitarnih akcija u vezi azila i životinja. Neko je njoj predložio da, pošto ima mnogo toga da kaže, da uđe u jedan poznati reality koji se tada prikazivao na televiziji Happy i da bude učesnik te priče, odnosno u sedmoj sezoni parova na Happy televiziji. Voljenka Ilić, naša narodna takvičarka, dobrodošla. Zraze muškarci si ostavljala bez daha. 
Šta pa mi je službina? Pa iskreno, ja sam slaba ove na boksere. Verbi, verbi, te rumpali je vredu kao mate kada se mi ove... To je drugo što ih svi pripitam. Ja volim da ih pripitam i mi ja sam, volim ove, uprotite kad idi zve. A ti volim da budeš uprotite. Da. S obzirom da svi vi znate da ja baš i ne pratim te reality sadržaje, ja sam se raspitao šta je zapravo bila Voljenkina uloga u tom realitiju i kako se ona tamo postavila. Ono što mogu reći da je mišljenje većine da je ona tamo bila malte ne prava dama. Da je svojom pričom znala da privuče pažnju ogromnog broja gledalaca kraj malih ekrana koji su pratili taj realiti i koji su sa uživanjem slušali njenu životnu priču. Ona je tada ispričala istinu i o odnosu između nje i Arkana. Tada je javno na TV-u rekla da nikada nije bila Arkanova ljubavnica, već da su to samo prazne i glupe priče. Također je rekla da je imala veliki broj ljubavnika, da se zabavljala sa poznatim žestokim momcima u gradu, da nije išla iz ruke u ruku, već zapravo da su to bili u tom trenutku tadašnji njeni momci. S obzirom da je ona turbulentno živela i da su tada bila takva vremena kada život nije imao maltene nikakvu cenu, ona je u skladu tih pravila i živela. Brzo je menjala sve i garderobu, i automobile, pa bogami i momke. I rekla je da nije pravila razlike između siromašnih momaka i bogatih biznismena. I onda je isto na TV-u rekla da je sa jednim svojim momkom, koga smo malo pre ispomenuli, živela i u šupi, jer za nju ljubav nema cenu. I onda je sa poznatim učesnikom realitija, Milutinom, zvanim Mili, ušla u jednu neprijatnu situaciju, jer je Mili u jednom trenutku ustao, iako je puno godina mlađi od Voljenke, i rekao Voljenka nisi iskrena. Ispričala si da si bila sa ovim frajerima, sa onim frajerima, sve sama poznata imena Beogradskog kriminala, a nisi rekla da si imala sa mnom seksualni odnos. I to ne jednom, nego smo duži period bili zajedno. Voljenka je tada prvi put doživjela u tom realitiju veliku neprijatnost. Čutala je. Nije ništa odgovorila Miliju. Kasnije je gledalcima pred kamerama rekla da je to istina što je rekao Mili, da je ona bila zaista sa njim, ali da prosto ne može da veruje da jedan kavaljer priča pred milijonskim auditorijumom o svom emotivnom životu u takve sitne detalje. Međutim, da budem iskren, neka se mili ne naljuti na mene s obzirom da se znamo iz grada, znam i njegovog oca. U jednom periodu smo živjeli i u Komšiluku i mili ja te ovom prilikom pozdravljam, nemoj da se ljutiš, ali moram da kažem svoje mišljenje. Znajući kako funkcionišu ti reality programi, mislim da je to zapravo bila režija. Jer ja znam da Voljenka, tvoj otac, ti, Voljenkina majka, da se znate malte ne decenijama. I znam da ti nisi neko ko bi pričao o svom emotivnom životu javno, a da nije to bila zamisao režije, odnosno produkcije. Jer znam te kao Mangupčića iz grada. Tako da nemoj da mi zameriš ovo što kažem. Još jednom ovom prilikom te pozdravljam ako slučajno gledaš ovu emisiju. I Voljenka je u ovom realitiju ostala punih osam meseci. I Boga mi, možda bi ostala i do kraja, možda bi i pobedila jer pored dobrih igrača iz te postavke u tom realitiju ona je spadala u same favorite za osvajanje prvog mesta. Međutim, s obzirom da je bila fatalna za jednog čoveka koga je ona povredila i rekla je da je to možda i jedina osoba 
koju je zbog učešća u realitiju obmanjivala na neki način da ga voli i malte nemu je uništila život. Takođe, jedan od poteza režije je bio i taj da Voljenka uđe u jedan vid emotivnog odnosa sa Miloradom Simićem Drvosečom koga su prozvali seksi rock. I šest meseci je Voljenka njega u tom realitiju folirala kao volim te, udaću se za tebe, bit ćemo par kada izađemo iz ovog realitija, ali s obzirom da sam ja pobožna, moraš da odeš da se ispovediš u neki poznati manastir. I seksi rok se primio maksimalno na ovu priču. On i onaj zmaj od šipova bili su, malte ne, najiskreniji učesnici ovog realitija. Oni onako sve su to shvatali zdravo učesnici za gotovo, što bi se reklo. On je tražio od produkcije da mu ista dozvoli izlazak na neko vreme iz realitija kako bi on otišao u jedan poznati pravoslavni manastir da bi zatražio blagoslov od igumana tog manastira i ako ga dobije da se vrati da zaprosi znači voljenku i da je oženi tu pred TV kamerama. I onda on odlazi, boravio je neki period u tom poznatom manastiru i posle par nedelja se vraća. I na opšte oduševljenje svih reality igrača, oni ga dočekuju sa dozom ismevanja, počinju da ga vrte, da ga ubace ono u mašinu za zezanje i čovek je malte ne doživeo nervni slom. I bez obzira što je imao najveću gledanost od publike zbog njegove iskrene ljubavi prema Voljenki, on nije više mogao da izdrži ovu reality priču i malte ne beži iz parova i napušta ovaj reality, odriče se znači kompletne materijalne dobiti koju je trebao da dobije za učešće i rekao je što dalje od realitija, što dalje od ovih devojaka iz velikih gradova, idem, vraćam se u šumu među medvede, idem da sečem i obaram stabla. I šta je sa seksi i rokom sada, ja nisam siguran, zato što neki kažu da je otišao i zamonašio se u nekom manastiru, a neki kažu da se i dalje bavi sečom šume. A Voljenka po izlasku iz parova nije ni bila svesna koju je popularnost stekla učešćem u realitiju. Kako se osjećaš? Sjajno, sjajno se osjećam ponovo, evo videla sam moje realitije, da kažem, prijatelje, nisam ih nikada željela kao igrače, tako da zaista sam srećna što ih vidim i oni vidim da su zadovoljni, ipak su naporno radili i stvarno ja im se divim, izdržali su do kraja mnogi, ja sam eto osam meseci i ponosla sam na to, mogu da kažem da sam dosta putovala po Srbiji, imam dosta da kažem ljudi, sjajno, ja nisam verovala da toliko ljudi prijatelji, pre svega gleda reality parovi i zaista smo lepo dočekali. Predivni, zaista smatraju da sam bila svoja, kulturna, dobar drug, sve ono što jesam u prirodnom životu, dosta stabilna. I sada mnoge firme počinju da joj nude unosne ugovore da ona reklamira garderobu za dame srednjih godina. Također i onaj donji veš i sve šta ide u sto šminka i tako dalje. Malte ne postaje vrlo tražena na modnoj sceni ne samo u Srbiji već u celom regionu. Također se javljaju opet voljenki i neki njeni stari poslovni partneri iz inostranstva koji joj nude da otvori lanac butika i da se bavi prodajom vrlo. garderobe. I sada Voljenka, pošto ima sestru koja je završila za modnog kreatora, dolazi na ideju da ona ponovo obnovi porodični biznis i da sa sestrom drži lanac ekskluzivnih butika za dame srednjih godina u gradu Beogradu. Snima puno i nekih reklama za neke TV kuće. Na gostovanju 
na jednoj televiziji na pitanje novinara šta planira da radi konkretno u nadolazećem periodu, ona je rekla sa oduševljenjem, moram da vam kažem da s obzirom da sam romsko-ruskog porekla, da znam da igram i pevam, razgovarala sam sa našim čuvenim rediteljem Emirom Kusturicom, koji me je zapazio dok sam bila u realitiju i ponudio mi je da budem jedna od glavnih uloga u njegovom filmu o Romima, koji će biti snimljen u Drvengradu, na Mokroj gori. I ja sam prihvatila. E sada, zašto nije došlo do realizacije tog filma, ja to sada ne znam i ne bi da ulazim u tu priču, ali Voljenka umesto da snima film, piše knjigu. I svi su sada očekivali da će ona napisati knjigu o svom burnom ljubavnom životu i o velikim imenima Beogradskog asfalta koji su bili njeni prijatelji, a mnogi od njih i momci, emotivni partneri. Ona piše knjigu, kako kaže, o pravoj ljubavi i napisala je knjigu o psima lutalicama. Da bi na neki način kod ljudi podstakla interesovanje za ove jadne životinje i da na neki način doprinese zaštiti životinja. Takođe i kompletni honorar od prodaju ove knjige ona je namenila azilima za pse, a i novac koji je dobila od snimanja velikog broja reklama za garderobu i veš, ona je sve donirala za hranu ovih životinja. Ona i dalje održava neke dobre odnose sa nekim učesnicima iz ovog realitija, sa nekim prijateljicama iz realitija, ona nastavlja druženje, viđaju se i u jednom trenutku u njenom životu pojavila se i nova ljubav. I svi su očekivali da se Voljenka najzad uda za jednog malo starijeg gospodina. Voljenkina sestra je udata, živi sa svojom porodicom. Voljenka je do tada živela sa majkom Lili, koja u među vremenu se razbolela i umire, to je jako potreslo Voljenku, u emotivnoj vezi je sa ovim gospodinom i na opšte iznenađenje svih koji su je znali u decembru mesecu, tačnije 12. decembra 2022. godine, ona je odlučila da se preseli u Dominikansku republiku i odlazi u grad Kabare gde sa svojim prijateljem živi u jednoj iznajmljenoj velikoj vili od par stotina kvadrata, po nekim pričama to je nekih 400-500 kvadrata, ekstra, znači sređena vila sa ogromnim bazenom, voljenka ima nekoliko automobila, ima veliki džip Hammer, takođe ima i nekoliko onih četvorotočkaša kvadova koje je obožavala da vozi oko luksuznog imanja gde je živela u kabareu i na opšte iznenađenje menja i svoj styling. Svi je znaju kao prelepu crnku, voljenka odjednom postaje Plavuša. Farba se u plavo, čestita svima Božić 7. januara, kreće da živi na visokoj nozi, u velikom stilu, u objavama objavljuje da je jedino nesrećna jer smatra da je njen biološki sat otkucao i da se sigurno neće ostvariti kao majka, pravi veliki broj objava na svom Facebook profilu i na Instagramu sa nekom decom iz Dominikane koja je na neki način i pomagala tako što je donirala izvesne svote novca u humanitarne svrhe. Prosto je u celom tom gradu Kabareu postala omiljena ličnost i svi su je voleli i poštovali. I sve je ovo nekako normalno, lepo i idilično funkcionisalo. Voljen je na prvi pogled beskrajno srećna, uvek je nasmejana, uvek je puna života, do 15. jula ove godine. Kada stiže šokantna vest iz Dominikanske republike da je voljenka voljena Ilić pronađena mrtva u svom bazenu. Najpre je pisalo da je voljenka najverovatnije izvršila Tako što je odlučila da se udavi u svom bazenu. 
Pre svega moram odmah da kažem vrlo neobičan način za samoubistvo. A tek ono što je sve zbunilo, to je opis kako je policija pronašla zapravo voljenku i u kakvom stanju. Naime, dva dana ona se nije javljala na telefonske pozive svom emotivnom partneru koji je u tom trenutku bio u glavnom gradu Dominikane Santiago. Zbog nekih poslova. On je zabrinut, zove voljenkinu prijateljicu i moli je da ode do kuće da proveri zašto se voljenka ne javlja na telefon. Prijateljica je pokušavala da uđe i pošto je bezuspešno išla oko imanja, pozvala je policiju i policija je došla i otvorila je nasilnim putem kapiju. Kada je ušla u dvorište imanja, odmah se uputila ka luksuznom bazenu koji se nalazi u samom centru dvorišta. I odmah su primetili da na dnu bazena neko leži ili nešto, jer nisu prvo bili sigurni da li se radi o telu žene ili je to zapravo lutka. Kada su policijski ronioci ušli u bazen da bi videli o čemu se radi, bili su šokirani, jer voljenkino telo je bilo u neobičnom položaju. Njeno telo je u vodi stajalo u vertikalnom položaju, sa glavom na dole. Šok tek sledi kada su primetili da je za njenu kosu zapravo bilo svezano četiri tega, po pet kilograma, znači ukupne težine 20 kg. Vrlo neobičan način za izrošenje samoubistva. Također su joj i noge bile vezane sivom fitness trakom. U voljenkinoj kosi bio je i veo koje nose mlade na venčanju. Policija je odmah iznela telo, naložili su detaljnu forenzičku obdukciju u policijskom trakom centru za sudsku medicinu u Santiago i nalaz se još uvek čeka zato što postoji osnovana sumnja da možda i nije u pitanju samo ubistvo nego dobro smišljeno ubistvo na stolu pored bazena pronađena je torbica zapravo neseser sa voljenkinom šminkom u kome se nalazilo i oproštajno pismo. U samom pismu bila je i slika njene pokojne majke Lili. U pismu je voljenka napisala doslovce sledeće stvari. Svi oni koji me volite, oprostite mi, ja sam ovo morala da učinim, jer više nemam razloga da živim, zove me majka. I neka mi svi oproste ako sam ih na neki način ovim svojim postupkom povredila. Također, pored slike majke, bilo je i slika šest pravoslavnih svetaca. Kao i jedna sveća. Policija je odmah posumnjala da se možda radi o nekom kultnom samoubistvu. Ali ja se ne složim s tim. Pre svega, slike tih svetaca to su one sličice koje malte ne ima u svakoj kući u zemlji Srbiji koji kupuju novine kurir. I s obzirom da je ona živela preko, da su joj slali i poštu, ona je dobijala i našu štampu i obično je čitala kurir. Skupljala je te sličice svetaca i ona nije u nikakvoj sekti. Sasvim je normalno da neko ko je pravoslavni hrišćanin ima i slike određenih svetaca koji su mu dragi. Zbog ovog ili onog razloga. Tako da ja mislim da Voljenka nije bila u sekti, ako je izvršila samoubistvo, možda iz nekog velikog razočarenja, ne znam samo iz kog, jer nije odavala utisak razočarane osobe i osobe koje planira da izvrši samoubistvo. Mada jedna njena prijateljica je rekla da njen emotivni partner sa kojim je trebala da se venča je jednom rekao da je Voljenka par puta rekla da ona više nema razloga da živi i da se on brine zbog tih njenih izjava. Ja sada ne znam čime se bavi njen nesuđeni suprug, ne znam kakav je problem 
mogao da dovede do toga da Voljenka odluči da oduzme sebi život i to na jedan krajnje bizaran način i bez obzira što dominikanska policija sumnja da li je u pitanju samoubistvo ili ubistvo i što mnoge stvari su čudne u ovoj priči ako neko želi da izdaši samoubistvo zašto na ovako složen način malte ne filmska priča čitav scenario da bi se izvršilo samoubistvo mogla je ona to da uradi na mnogo jednostavniji način ja međutim ipak verujem da je u pitanju samoubistvo glavni razlog zašto tako mislim to je zapravo onaj veo koje je ona imala na glavi koje nose mlade na venčanju jer ako bi neko hteo da ubije ovu ženu pre svega ni jedan muškarac se ne bi setio da smisli tako savršen zločin da stavi svojoj žrtvi veo na glavu pre nego što je gurne u bazen okićenu celu u tegovima ja verujem da je taj veo zapravo jedna poruka njenih neostvarenih želja i snova u životu voljenka je zapravo sigurno znala da će se o njenoj smrti puno pisati i ona je organizovala kompletnu scenografiju sobstvenog samoubistva sveća, šest svetaca oproštajno pismo u kome se traži da joj oproste u tom pismu i kaže da joj je najviše žao što se nije ostvarila kao majka a ja zapravo verujem da sam uspeo da dešifrujem ovu scenografiju iako nisam prisustovao u viđaju kako bi to rekao moj kolega Blaža Marković, ali sam ubeđen da je voljenka, pošto je jako ušla u veru i religiju, duboko u sobstvenoj duši, patila na neki način što je napravila veliku nepravdu i smevajući Milorada Simića po scenariju i po režiji realitija i da nije mogla sebi da oprosti što je slomila srce tom čoveku koji je hteo da se oženi njom i koji je maštao da ona stoji pored njega sa istim tim svadbenim velom u crkvi. Ovaj čovek je otišao u jedan manastir da bi se ispovedao pred svim svecima i pred svim ikonama da traže oprost za njegove grehove i ako je njegov jedini greh bio seča šume i Seksi rok je dobio blagoslov jednog igumana ugledne, znači svetinje, da može da oženi voljenku. I kada je sav srećan došao da joj to saopšti, da je vodi u bolji život, on je bio izložen podsmehu i izrugivanju. Voljenka je to naravno nenamerno uradila, nije joj to bilo drago, ali je shvatila da je nanela veliku patnju ovom čoveku. I ona je to doživljavala kao svoj lični greh. Taj greh je počeo unutra da je opseda i izjeda, do te mere da ona to više nije mogla da podnese. I te večeri, 14. na 15. jul, ona je donela odluku kako da ode izjeda sa ovog sveta. Zapravo, htela je sama sebe da kazni i osudila je sebe na najgoru moguću smrt. Pošto je sve dobro izrežirala, prvo je sela i napisala je oproštajno pismo. Poljubila je sliku svoje voljene majke, napisala je u tom pismu da je majka zove. Najverovatnije, možda je i sanjala svoju majku da ju je možda izgrdila zbog nekih stvari koje je uradila seksi roku, jer je to jedna velika nepravda za nekog ko sebe smatra vernikom. Zatim je uzela sličice svojih omiljenih svetaca, pomorila se istim, tražila je oprost greha, jer ono što je odlučila da uradi je zapravo najveći smrtni greh, a to je samoubistvo. Poljubila je te slike svetaca, stavila ih je na sto, prekrstila se i otišla i uzela svoju fitness opremu. Pre toga je naravno prvo stavila svadbeni nevestinski veo, 
pogledala se u ogledalo. Taj veo je imao poruku samo za nekog za koga je ona smatrala da treba da ga razume. Uzela je tegove, uzela je trake za fitness i uradila je jednu čudnu dekoraciju koja ju je odvela na dno bazena i otpratila sa ovog sveta. To je užasna smrt, užasna agonija. Samoubistvo je najveći smrtni greh, ali ja smatram da ipak, bez obzira što je to uradila, da je voljenka sada na nekom lepom mestu, u nekoj izolaciji, kakva je postojala i u tim reality programima i u kojoj čeka svog voljenog seksi roka. Koji će možda nekada, posle mnogo, mnogo godina, oprostiti voljenki i smevanje i neprihvatanje braka koju je on nudio iz srca i iz duše i možda će zajedno u nekoj nebeskoj šumi seći stabla i živjeti srećno u svojoj brvnari. Voleo bih da sa mnom podelite i svoja zapažanja vezana za ovaj slučaj i kao i do sad napišete vaše mišljenje u komentarima. Šta mislite? Da li je voljenka ubijena ili se ubila? Ja ću na početku sljedeće epizode pročitati vaš komentar koji je na mene ostavio najjači utisak u vezi ovog slučaja. A do tada ja vas pozdravljam.